Msikilizaji, ni nani ambaye ajue utamuamua? Yupo? <laughs> Sidhani kama yupo. Basi, hii leo utafahamu utamuamua upoje. Mtunzi Amani HK Goe ambaye unaweza kumpata kwa simu namba 0766416682. Nina kusimbia simbulizi hii si mwingine ni mimi Lucas Lumbas kwa Facebook na Instagram napatikana hivyo hivyo. E bwana kati kati ya mtaa wa Uswailini walionekana wadada wamejikusanya huku kati kati yao kukionekana kuna wavulana wakiwa wambeba ngoma zao na kuzipiga mpaka majasho wakawa nawatilika bwana. Walikuwa hapo kazini bwana na kula yao walikuwa wanategemea kazi hiyo ya kuzidunda hizo ngoma na zinapotoa milio ya kuwafanya watu wasisimke ndivyo na pesa inavyoingia wadada walikuwa wamevaa madela yenye kufanana na wengine wakiwa wamevalia vijora vyenye kufanana rangi kwa ufupi tuseme tu ya kwamba wote walionekana kufanana kwa kila kitu balaa lilikuwa zito hapo mtaani na walikuwa wanatembea kuanzia mwanzo wa mtaa kuelekea mwisho wa mtaa huku ngoma kubwa ikisikika barabarani na kuwafanya hata waliokuwa ndani wakifanya shughuli zao kutoka na kuja nje kushangaa watu wengine walikuwa wamejezana vibarazani mwao wakishangaa hilo balali na walokatiza mtaani kwao maana sio kwa kelele na sio kwa shango ilokuwa linapigwa na hao wadada kama sio asichana vile Mwaga radhi dada akiwa lani atakujua nani ndio baadhi ya nyimbo zilikuwa zinaimbwa kwenye kichwa kingoma maana kilikuwa kigoma na sio lingoma kwa jinsi watoto wa kike walivyokuwa wanayamwaga mauno ya uzazi ya dharani utasema kungwi aliyekuwa anamfundisha mwali wake jamani mm. <laughs> ni hatari yani ni hatari ongeza na nusu maana wasichana walikuwa wengi hatari na ukisema watazame kwa haraka haraka uweze ukapata idadi yake maana mara anakuja huyu anayakata mwingine anafuata na walikuwa wanayajua kuyakata aswa <coughs> msikilizaji hata mimi niliyekuwa na watazama kwa dirishani ilinibidi sasa nitoke kabisa nje ili nipate kujionea vyema we <coughs> Walisikika hao wadada wakitoa shangwe baada ya ngoma kubwa kushtua kwa mlio wa aina yake na kufanya kama mgandisho hivyo. Watu walichanganyikiwa, waliokuwa wanatazama pembeni kwa yale maiuno, eh, yalivyokuwa yanatolewa bure barabarani bila hata kiingilio. Sasa kiingilio hicho ni macho yako tu na miguu yako ya kusogea kando kando ya barabara ili upate kujionea. Siku hiyo walikuwa wamekusanya mtaa mzima bwana sio kwa tagi la wale watu waliokuwa wamejezana vibarazani na kando kando ya mtaa kwa shangaa kwa bahati mbaya ama kwa bahati nzuri walikuwa wanapita kwenye mtaa ambao ndani yake ulikuwa una soko kubwa sasa vuta picha ule wingi wa watu wa sokoni wa hicho kigoma hicho kilivyokuwa kinapita usawa huo nini kilitokea eh Tukitoka hapa kwa machao twendeni tukasimame sokoni tutoe show. Hmm. Alisikika mwanadada mmoja hivi alijikwatua usoni na puani akiwa amebana kipini akizungumza huku akishika kijora chake na kukinyanyua usawa akionokisha akaanza kukata maono. Unaambiwa hiko kitendo cha kunyanyua hicho kijora ilikuwa ni hatari huko chini maana kijora kilikubali kupanda na kuacha sehemu kubwa mapaja yake meupe yaonekane vyema na hayo mauno sasa ndio ikawa hatari na nusu nani wa kumkataza na wakati kila mtu hapa mjini anajua jinsi gani ya kuponea hmm. walibaki kushangilia na wengine walibaki kutazamana kwa kutikisa vichwa vyao sasa ukimuuliza umekubali haijulikani ama anakataa haijulikani ikawa ni kutazama tu na kuangalia kinachoendelea Kigoma kiliendelea kudundwa kwa mama chao barazani mwake huku na yeye akitoka ndani na kibunda cha pesa na kwenda kuwatunza washirika wake kisha akaanza na yeye kuyakata mauno na watu wakimshangilea mm. Inna Allahu wa inna ilaihi rajiun Alisikika mzee mmoja aliyekuwa amevaa kanzu yake akizungumza hayo maneno huku akihesabu tasbihi yake mkononi 
na kondoka zake kichwa akiwa anatikisa kwa kusikitika. Unajua msikilizaji, ulikuwa ni uchafu uliokuwa unafanywa mahali hapo, maana hata watoto wadogo walikuwa hawataki kutazama kwa jinsi watu walivyokuwa na mwaga radhi barazani. Makufuri alikuwa waziwazi wazi, na kama ukitazama vibaya, unaweza kuona mpaka yale mambo ya ndani kabisa na kuona hata zile raha za waume za watu nyakati za usiku. Hakuna aliyejali, sio apiga ngoma wala wachezaji. Hizo ngoma na huko kutokujali kukaenda kuwavaa mpaka wale watazamaji wa hiyo ngoma. Taratibu wakaanza kuondoka kuelekea njia ya sokoni na wadada nao wakaanza kuondoka huku akiendelea kujitikisa makalio yao na kujitikisa mili yao kwa kujiangalia kuona ni kweli yaliyomo yamo ama ndio uongo mtupu. Safari ya kigoma kuelekea sokoni ilianza na baadhi ya watu wakiwemo watoto na wao wakawa wanafuata kwa kukimbilia huku wazazi wao na wao wakiwa wanawaita wasije wakapotea. Wewe, uyasini? Uyasini hebu rudi hapa mbwa wewe. Alisikika mwanamke mmoja akiita. Huku mishipa ya shingo ikiwa imemsimama. Ha, mama Yasini mfungie ndani kabisa huyu mtoto maana huwa wanapotea kwa kufata hivyo vigoma. Mama mwingine alidakia. Huku akiwa ameshika sufuria lake alilokuwa analiosha. Hebu nenda ndani mbwa wewe, unataka baba yako aje kuninyonga mimi hapa au? Mama Yasini aliongea akiwa anamalizia na kofi la mgongoni lilotua kwa mtoto wake. <laughs> Msikilizaji, wakati huko wazazi wakihaa kuwarudisha watoto zao ndani na wengine wakiendelea kuwapiga chenga ili mradi wakaone mauno ya hao wa dada na wakina mama, maana hadi wa mama watu wazima walikuwepo kwenye huo msafara wakiendelea kumwaga radhi buguruni hata mjua nani? <laughs> Kigoma kilifika mitaa ya sokoni na wakaweka kambi hapo na safari hii kilikolezwa mpaka na wauzaji na wabebaji mizigo wa pale sokoni wakaanza kushagilia wewe bado hatujaona bado hatujaona eh walisikika wavulana waliokuwa wanabeba magunia ya mkaa na viazi wakishangilia huku wakisimama kwa kodolea macho wanaokatika mm -hmm. Goma lilikuwa sio la dunia hii kama kijiji basi lilikuwa limetoka kulecho le samvula ama msanga zalala huko ndani ndani kabisa kama unakwenda chanika kwa wale wazaramu wenyewe yani original eh mm -hmm. mauno juu ya mauno na kama ukisema mwana kwetu kachague mwanamke anayejua kukatika ili uwe unapata raha kitandani basi na kushauri ungeenda mahali hapo lazima ungejipatia mwanamke wa ndoto zako na ukafurahia maisha yako bwana. <laughs> Lakini msikilizaji angalizo, yataka kukuta huko bwana kwenye ndoa yako utajua mwenyewe. Usije kusema eti mimi ndiye niliyekushauri aku. Wana mwaka kama mizuka imewapanda na kuamua kuweka kwanza magunia pembeni na kuingia wanjani kwenda kucheza na wale wanawake wanaokatika. <laughs> Walianza kukamatia viuno huku akiwa na ule mtindo wa watoto wa mjini wenye wanauita kudunga. He, kama hujui nini maana ya kudunga na unaishi mjini hapa, basi na kushauri urudi kwenu bara ukajifunze baadhi ya misamiati ya da ndipo urudi tena mjini. Vijana walikuwa wako nyuma ya makalio ya kina mama huku akiwa anashikilia viuno na kuchezea mpaka cha chando ama shanga zilizokuwa zinaruka ruka kila mara kutokana na yale mauno. Hmm. Mambo yalizidi kunoga bwana pale sokoni na watu wengi waliacha shughuli zao na kuanza kutazama ile laana iliyokuwa inafanyika sehemu ile na kufanya sasa hata wale wenzangu na mimi wazee wa kunyakwenya kuwa wapate nafasi ya kufanya kazi yao. Au si wengine bwana ni wale wazee wa kudokoa pindi mtu anapojisahau na kujifanya uko bize na mambo mengine. Vibaka walianza kufanya kazi zao. Walianza kuiba baadhi ya pesa kwenye meza za wauzaji kwa sababu kila mtu salikuwa yuko bize kutazama wacheza ngoma. Baada ya muda kidogo kigoma bwana kilianza kuondoka na watu wakawa kama bado wanashauku ya kutaka kuendelea kukitazama. Na huku nako wale vibaka na wao waliendelea kukifuata huku wakiwa nafurahia kama sio wao. Kigoma kiliondoka huku watu wakiendelea kukata mauno na nyuma sasa kila muuzaji akawa analia kaibiwa na kubaki wakitazamana kama vile madume ya kuku yaliyopigana kwa muda mrefu sasa yamechoka na nguvu hayana. 
Ah, jamani, niliwaambia muwe makini hivi vigoma huwa vinakuja na vibaka. Alisikika mzee mmoja muzanazi akiwa anaweka mfuko wa pesa kwenye meza yake maana yeye aliondoka nao. <laughs> mm, I say, bora wewe uliondoka na pesa zako sio sisi wengine. Mama mwingine anayeuza mboga za majani alizungumza huku akionekana mwenye uso wa kileo. Sasa hakuna aliyejali watu ndio kwanza wanaendelea na kigoma na walikuwa sasa wanakwenda kukimaliza kwenye nyumba yenye shughuli maana walikuwa wamekwishafika uwanjani. Kigoma kilikwenda kukaa chini ya mti mbele kabisa na nyumba ya shughuli na wakina mama nao wakaenda kukizunguka na hapo sasa wakawa kama wamelishwa ndimu ama wamepaa kwa pilipili maana walicheza kwa kujiachia na kumwaga radhi kabisa. Nusu uchi nusu nyama ulikuwa ukiendelea na wakati huo kuna baadhi ya vijana walikuwa wamekaa pembeni wakitazama ile vurugumai iliyokuwa inaendelea. Sasa wakati watu wanaendelea na hizo ngoma mara alionekana kijana mmoja akiwa na paki gari yake ndogo na kushuka huko akiwa amembeba mtoto mdogo anelia kwa sauti kali mtoto alikuwa analia sana kiasi cha kwamba ukisema umtazame usoni unaona jinsi alivyokuwa analia mpaka ameanza kuwa mwekundu na mishipa imemsimama usoni na shingoni yule mvlana alianza kuangaza macho yake huko na huko na kuonekana kabisa kuna mtu anamtafuta kwenye ile eneo na kwa bahati nzuri aliyemtafuta akawa amefanikiwa kumuona alianza kusogea huku akiwa mwenye asira usoni mwake na kuweza kumfikia mtu aliyemkusudia alikuwa si mwingine bali ni yule mwanadada aliyekuwa amevaa kipini pwani huku akionekana kuwa mcharuko kuliko wanawake wote mara pale alishikwa bigani na kuvutwa kijora hadi pembeni jamani kwenye mkusaniko wa watu akamefikishwa. Sasa ile hali kidogo ikafanya watu wapiga ngoma, washtuke na kuacha kupiga ngoma. Wakibaki wakishangana kumtazama yule mwanadada aliyevutwa ni yule mvana mwenye mtoto. Ah, jamani, kwani kuna nini? Alisikika mpiga ngoma mmoja akiuliza huko macho yote yakiwa kwenye tukio. Eh, hey, hebu jamani endelee na ngoma, hawa wanajuana. Mama Shuhuri alisikika akiamrisha ngoma iendelee kupigwa. Na hapo hapo likaamshwa dude na kigoma kikafufuka tena kama ndio kwanza kinaanza wewe ah wakina mama walishangilia na kuanza kuyakata mauno unaweza kusema ni uenda wazim vile waliokutana na chakula cha hotelini mm, jamani mbona unataka tudhalilishane jamani mbona dada alianza kulalamika akiwa anasukumiwa ukutani na kujitengeneza kijora chake nitakufumua mikufi sasa hivi mpumbavu wewe. Mwanume alichachamaa huku akiwa amemshika mtoto wake anaendelea kulia kwa sauti ya juu. He? Hiyo mikofi vipi? Yaani kutoka kote huko eti umenuia ukija hapa uje unipige mikofi? Hmm. Sauda naomba unisikilize sawa. Huu jinga unaofanya kila siku unakaa kurudia rudia ipo siku utakuja kuniona mimi mbaya unajua. He? Jamani sasa mimi nimefanya nini lakini? Ina, ina maana ujui ulichokifanya si ndio? Ndio, ndio maana hapa mimi mwenyewe hata nakushangaa. Hivi <laughs> nilikwambia nili kuhusu shughuli. Ha? Yaani niache eti kuja kwa shoga yangu kwa sababu Hmm. <laughs> Msikilizaji, hata kabla hajamaliza, akajikuta na lambwa bonge moja la kofi la uso na kumfanya baki akiona nyota nyota. Usijibu mimi ujinga wako mbwa wewe. Ajibu hivyo huko akimvuta na kuanza kwenda naye kwenye gari. He. Haya kumekucha sasa leo Sauda umepatikana. Walisikika wahuni wa mtaa wakipiga kelele huku akishangilia kwa jinsi alivyokuwa anavutwa na mume wake. Mm. Ilo ile mshikaji ni mvumilivu sana mazee. Kijana mwingine alisikika akiunga mkono kile kitendo anachofanywa Sauda na mume wake. Ah, wachele wafundishwa adabu bwana. Hmm. Alafu utakuta alimwachia mume mtoto ili aje amwage radhi bwana. Eh kumbe ni mke wa mtu. Jamaa mwingine alionekana kuuliza kwa mshangao na kwa tazama wenzake. Eh, sasa kumbe ndio hivyo? Eh bwana eh. Kwa hiyo kumwaga kote radhi vile kumbe ni mke wa mtu bwana. Hata mimi ndio ningekuwa eti mumewe. Ah, angeauga makofi. Ah. Sema nini? Sema jamaa mwenyewe yani kamkuta mstarabu. Ndio ningekuwa mimi. Oho. Kijana mwingine naye akadakia. Mm. Kobero na wewe ungefanya nini? Ha, wewe? Hey. Sasa hizi angekuwa sijeni 
kama muda huu ah angekuwa ameshaanza kuvuja damu wewe jamaa kuita kwa Bero alizungumza na kuwafanya wenzake wangu kicheko kwamba angekuwa ameshaanza kuvuja damu ah nimesema ingia kwenye gari kabla sija kuchafua huo uso wako mwanume aliwaka huko akiwa ameritoa jicho utasema mtu anayetaka kukata roho hivi staki Saudi alijibu akiwa amesimama huko ameshika kiuno ahi <laughs> <laughs> Nono ni jivi vizuri mimi. Mwanaume alizungumza akiwa anafungua mlango na kumweka mtoto kwenye siti za nyuma. Kilichofuata hapo msikilizaji, <laughs> Sauda si akataka eti kukimbia. Aje kutaki lambwa mtama kisha akaruka kimo cha mbuzi na ile anakuja kutua chini, aka ameshadakwa na kunyanyuliwa juu juu huku akichizia makofi na kuingizwa ndani ya gari. Watu huko ni shangwe tu akishangilia ngoma na wengine akishangilia kipigwa anachotembezewa Sauda na mumewe. Ah! Ya mtakuja kukuwa mimi unipe kesi wewe. Mwanaume aliongea akiwa na mtazama Sauda aliyekuwa analia. Sasa, e, kama kweli wewe ni mwanamke wa shoka, shuka kwenye gari mara ya mkubwa wewe, pumbavu kabisa wewe. Alisema hivyo huku akifunga mlango na kwenda kumchukua mwanae anayelia nyume ya gari. Alimbeba mwanae na kwenda kuingia naye upande wa pili na alipofika ndani ya gari akamkabidhi Sauda mtoto. Nionyeshe mtoto na sitaki ni kuona ukijalia hapa. Pumbavu kabisa wewe. Mwanaume alimaliza na kuwasha gari bwana. <laughs> Msikilizaji, Sauda hakuwa tena na ubishi. Alimchukua mtoto wake na kuanza kumnyonyesha huku mumewe akiwa na jisonya sonya na kugeuza gari kisha akaondoka kwenye eneo la tukio kwa fuje zote. Hayo ndio mambo ya huku Swahilini msikilizaji. Huu ndio Swahilini kwetu bwana mzee kama hujawahi kuishi huku uwezi kujua hapo unazungumzia nini. Ila kwa walioishi Swahilini watanielewa vizuri sana na wananielewa vizuri sana. Na kama ulishawahi kuishi huku basi utakuwa unajua ninachokizungumza kwenye hii simbizi yetu bomba kabisa inayokwenda kwa jina la utamu wa mua. Hakika huu ni utamu wa mua. Na kwa nini mtunzi ameamua kuita utamu wa mua msikilizaji? Mm -mm. Nadhani majibu yamo ndani ya hii simbizi yetu. Nakukumbusha tu mtunzi ni amani ya chikigoe. Mbabe aliamua sasa hivi kudili na simbizi fupi na kukongua sto yake yote. Na kukuibia siri tu ya kwamba sto imejaa simbizi ndefu za season. <laughs> Zitakapoanza tu kuruhusiwa huko njiani jamani. Sasa huko mjini YouTube. Watu watamiminika wa kutosha. Walio msahau watamkumbuka maana geti likifungulia ni hatari. Okay. Mwanzo baada ya miaka miwili. Ilikuwa hivi. Shilingi ngapi? Alisikika mwanadada mmoja akiulizia miwa iliyokuwa imekatokatwa na kuwekwa kwenye mfuko. Miatano tu dada yangu. Jamaa alisikika akizungumza akiwa ananyenyuka toka kwenye kibaraza. Mwanadada alijikagua kwenye mkoba wake na kutoa sarafu ya tano na kumkabidhi yule muzaji huku akionekana kuchezea simu yake kama kuna mtu alikuwa anamtafuta ama anasirana naye. Wakati jamaa anaendelea kumhudumia huyo dada alionekana msa akiwa amembeba mwanae kifuani na kusogea mahali alipokuwa muuzamiwa na huku akiwa anacheza na mwanae. Habari yako njiko? Msa alisalimia akiwa anasimama mbele ya chorori la miwa. Oh, Brumsa, yaje kaka. Njiku alitikia huko akiwa anamkabidhi yule dada miwa yake. Safi tu, naona biashara inaendelea kama kawaida. Msa aliuliza akiwa na mtazama yule mwanadada anayehangaika kuasiliana na mtu. Ah. Ukisema ulale kaka utalaliwa. Njiku alijibu akiwa na tabasamu. Samani. Hauna salio la kutosha kuweza kupiga simu. Tafadhali, ongeza salio ama jiunge na huduma ya nipige tafo ili uweze kupata salio. Ilisikika sauti ya mtu huduma kwenye mtandao wa simu. Na ilikuwa ni simu ya yule dada aliyenunua miwa kwa njiko. Kwanza sio njiko wala msa wote bwana, waligeuka kumtazama huyo mwanadada na kutulia na mwanadada alionekana kabisa kama amepotea na anatakiwa kuwasiliana na mtu ndipo afike huko anakotaka kwenda. Mwanadada alisimama kwa muda huku akiwa anajishauri na baada ya muda airejea kwa njiko huku akiwa mwenye aibu na wasiwasi usoni mwake. Vipi dada umepotea ama? Msali dakia huku akiwa na mtazama umbo lake. Kiukweli alikuwa ni mwanadada mwenye umbo zuri na lakovotea 
alikuwa ni mweusi fulani hivi wa kung'aa. Yaani sisi wazungu huwa tunawaita black belt au sio? Mhm. Msa alionekana kuvutiwa na ile umbo la huyo mwanadada. Na ndio maana aliwahi kumuuliza kama kutafuta ukaribu naye. Hapana, ila ni mgeni tu mitaa ya huku na kuna mtu ameniambia nikifika hapa nimpigie ni anijie. Mwanadada alijibu akiwa anashanga shanga kila kona. Bro. Si unamaliza hilo swala? Najua kwako ni jambo dogo. Njiko alisikika akizungumza huku akimtazama Msa na hiyo yote ni baada ya Msa kukonyeza ama kumkonyeza Njiko kwamba akae pembeni ili ajisogeze. <laughs> Wanaume tunajua na bwana. Kuna wakati tunaachiana magebu. Vipi unaenda we? Hapana niachie mimi ndio mtu wangu huyo. Au sio? Eh basi nienda mimi nakuachia. Kozi shangai bwana hapo Njiko kumwachia Msa. Ndivyo wanaume tulivyo tunaachiana mmoja anaenda. Msikilizaji, tukumbuke huyu msa ndiye yule kijana ambaye tuliweza kumuona miaka miwili iliyopita akimlisha mkewe bibie Sauda Kipondo baada ya kumwachia mtoto nyumbani na yeye akaenda kumwaga radhi kwenye Kigoma. Kuna mimi tutakuwa mkumbuke eh? Alivyokuwa anampiga mkewe sasa ndio huyu huyu msa. Uh, unaweza kumpigia kwenye simu yango? Msa alizungumza akiwa anamkabidhi simu huyu mwanadada mrembo wa kuvutia. Asante kaka. Alisema hivyo huku akipokea simu na kuanza kuandika namba mwenyeji wake. Baada ya kuandika alianza kuzungumza naye huku msa akiwa anaendelea kumezia mate kwa nyuma na kubaki akiutazama mzigo wa tigo uliokuwa umejaa vaucha za kutosha lakini cha ajabu alishindwa kumpigia mwenyeji wake. Alipomaliza airejea hadi waliposimama wakina msa na kumrudishia msa simu yake huku akashukuru. Asante sana kakaangu. Usiali dada. Ah maana nilikuwa nimeshaanza kuchanyikiwa. Hela nimeangusha ya kunulia vocha na ndio nilikuwa nimebakiwa na tano. Kwa sababu napenda sana miwa, nikaamua bora ninunue nikifika niendako nitapata tu na ya kurudia. Mwanadada alianza kujisemesha na kumfanya msa aanze kupata gia kumuingia. Ah <laughs> Inelekea unapenda sana miwa eh? Ya, yeah, yani sijui hata nisemaje. <laughs> ah, okay usijali basi. Unaweza kuongeza tani yako. Msa aliongea akiwa anamtazama Njiko na kumpatia ishara ya kumuongeza mwanadada mrembo miwa mingine. <laughs> njiko kwa kuwa alikuwa mpambe, aliwahi na kwenda kuchomoa mifuko miwili na kumkabidhi mwanadada aliyekuwa anataka kukataa maana. Salikuwa anaona aibu. Ah, chukua tu bwana usijali dadangu. Msa alichombeza huku akiwa na tabasamu na mwanae akiwa anaendelea kuchezea mdodi aliyokuwa ameushika na akiwa kifuani mwa baba yake. Hm, nashukuru sana. Eh, usijali. Vipi mwenyeji wako amekwambia akukuta wapi? Msa aliuliza ili kupotezea swala la miwa. Ah, uh, amesema nikuta hapa hapa, maana hayuko mbali sana na hapa. Oh, anapajua hapa. Ndiyo, nipo mwelekeza niko hapa kwa mzamiwa ameniambia anapajua. Ah, uh, basi vizuri, ila sio mbaya kama basi tukifamiana kwa majina. Msalianza kuvuka mipaka sa taratibu na kumuingia kiaina huyo mwanadada. Hmm, naitwa Recho. Wow, Recho. Mimi naitwa Msa, nabii wa huu mta. Msa aliongea na kumfanya njiko abaki akicheka na yule dada naye akabaki akitabasamu. <laughs> Eti nabii, sawa, nashukuru sana kukufahamu. Na asante sana kwa msaada wako. <laughs> Usijali dada yangu, mbona vitu vidogo sana hivi? Msa aliongea akiwa anajiandaa kutoa simu yake. Sasa kaka, siumalize kabisa. Njiko aliongea kwa sauti ya chini huku akimmenyia kijicho msa. Uh, vipi? Naweza kupata namba yako ya simu? Ya. Yeah. Hmm. Alikubali huku akichukua simu yake ya Msa na kuandika namba yake. Msa alitulia huku akiwa anampimia huyo mwanadada ile umbo lake na alipomaliza kuandika namba ya simu, akamrudisha simu yake na kuonekana kushtuka baada ya kumuona mwenyeji wake amefika na anasogea eneo alipo. Ah, jamani, asanteni sana mwenyeji wangu na Naona hata pia mwenyeji wangu ambaye ndo nilikuwa namsubiria huyu hapo ameshafika. Recho aliongea akiwa na zake. Msa na Njiko alibaki bwana wakimtazama na kufatisha ile mitikisiko ya mombile ya nyuma ya Recho. Na kila mmoja alionekana kuvutiwa nayo sana. 
ah, ah, baba. Mtoto wake msalisikika akijisemea huku akiendelea kuchezea mdodo wake. <laughs> ah, mwanangu, hayo mambo ya wakubwa, hebu tulia basi we naye. Msa alizungumza na mwanae kiasi cha kumfanya njiko abaki kucheka. Rachel alionekana kusalimiana na mvulana mmoja aliyekuwa amesimama. Huku amevaa bukta na kifuani akiwa na singlet akizungumza kwa mapozi sana. Walisalimiana kisha wakakumbatiana na kuanza kuondoka zao. Huku Lecho akiwapungia mkono wakina njiku kwa wizi Msa alichukua simu yake na kumtumia ujumbe mfupi Lecho. Nabii Msa hapa. Ujumbe ulisomeka hivyo. Kisha mwanaume akamgeukia njiku na kumuuliza. Hivi, umemwona wapi huyu mcharuko wangu? Msa aliuliza akiwa na mtazamo usoni. Mm. Mm. Aisi alipita hapa muda sana na alikuwa kama analekea sokoni hivi. Njiko alijibu lakini alionekana kabisa hana hakika. Da, yani huyu mwanamke jamani atakuja kunipa kesi ya mauaji ujue. Ah, kwa nini tena kaka? Yani haielewi, yani tangu ametoka mpaka ita sasa hivi ajarudi na mtoto ajara mpaka muda huu. Ah. Kwa nini alikuwa gana kwenda api? Hmm. Sasa mimi nambia anaenda sokoni. Oh, basi itakuwa kuna shida labda huko sokoni uwezi jua kaka. Sio sunaje tena sisi binadamu. Ah, amna cha shida wala nini? Anazingwa bwana. Msa alisema hivyo huko akiwa anatoa wallet yake na kuchomoa noti moja elfu tano. Kati ya yako, alafu nipe elfu moja ni poze nje hapa. Msa aliongea akiwa anamkabidhi njiku pesa yake. Mm. Hmm. Unajijali wewe tu eh? Vipi kuhusu dogo hapo? Njiku aliuliza akiwa na hesabu pesa ili apate kurudisha chenji kwa Msa. Ah, na kwenda kumchukulia hapo juisi dukani na keki. Njiku alimrudishia chenji Msa. Na Msa alichukua miwa na kondoka zake huku akiwa anasikitika na kutazama kila kichochoro kuona kama atafanikiwa kumuona mkewe bibi Sauda. Msa alifika nyumbani huku akiwa na mwanae na akiwa amemnunulia juisi na keki akiendelea kula. Alipofika getini alisukuma mlango na kuingia ndani. Ila anafika anamwona mkewe akiwa anaendelea na mapishi. Ili mbidi kwanza asimame na kumtazama kwa muda. Hmm. Vipi mbona unatazama hivyo? Sauda alihoje? Kwani umerudi saa ngapi? He? Hmm. Mbona kama komandi baba? Hebu jibu swali bwana, umerudi saa ngapi? Ah. Nimerudi muda tu. Muda tu? He? Wakati mimi nilikuwa hapa ndani na wewe haupo. Jamani, nimerudi mimi nimeku, nimekupita pale kwa njiku unazungumza na yule mwanamke. Sauda alizungumza huku akionekana kabisa wivu umemshika moyoni mwake. Bwana mke wangu. Msa aliuliza kwa mshangao. Hmm. Unataka kujifanya ujanisikia ama ujanelewa? Ndio mwanamke wako. He, unajua siku ileo unazungumza nini? Hebu nipe mwanangu. Unaniambia sauti ile sije ninazungumza nini? Nipe mwanangu mimi yale hapa, alafu tutajibishana baadaye. Sauda alizungumza akiwa anamchukua mwanae na kuingia naye ndani. Msa alitulia na kujiuliza kisha na yaka ingia zake ndani akiwa anatikisa kichwa chake kama kusikitika maana <laughs> mambo anayofanya mkewe yalikuwa yanamchanganya kichwa chake bwana. Alikase blade na kuendelea kutazama TV mpaka pale chakula cha mchana kilipoweza kuiva na kutengewa mezani. Huku mkewe akionekana kama kuna kitu hivi anataka kwenda kufanya ama anataka kutoka. Hmm, mbona una haraka hivyo vipi? Msali muuliza Sauda. Kwa ni shida nini baba? Chakula siki hapo eh? Mbona maswali mengi hivyo? Sauda aliuliza akiwa anamweka mwanae kwenye kiti na kuingia chumbani. He. Wajifanye una akili tu. Msa aliongea akiwa anaendelea kula. Sasa wakati Msa anakula huko anacheza na mwanae mara simu yake ikawa inaita na alipoitazama akaja gundua ni Rachel ndiye anayempigia. Kwanza alitazama kushoto na kulia kisha akachukua simu na kupokea. Herona B. Yes, nambia mrembo. Msa aliongea kwa sauti ya chini kwa kujihami. Mimi ndo naondoka. Mhm, mm bora mapema sana. Ani memaliza shida yangu ilonileta huku ndio maana hivyo. Ah, basi sawa ina noma. Mathara ni namba yako nayo hakuna kitakachoharibika. Haya bwana nabii. Hmm. Ilikuwa ni hivyo tu bwana huku mtoto wa kike akimalizia kwa kicheko. 
Mwanume akakata simu na kubaki akitabasamu mwenyewe na kichwani mwake akajua tu tayari huyo mtoto ameshakaa karibu kilichobaki ni yeye tu kuua mchezo na kuchukua kombe. Wakati anaendelea kujichekea huku akisukumizia na matonge kadhaa ya chakula, ndipo mkewe bibi ya Sauda alipokuwa anatoka chumbani huku akiwa amevaa vizuri na kusimama mbele ya mme wake. Mhm. Mm Safari ya wapi mwana kwetu? Msa aliuliza akiwa anamshangaa mkewe. Natoka mara moja naenda kwa mamdogo. Sauda alijibu akiwa na mtazamo mmewe huku akiwa kama ana mashaka hivi. Mm. Haya sawa, na mwana unamwachia nani? He? Sio baba yake upo hao? <coughs> Eti, "Oi, sio mama yake upo hao." Pumbavu wewe. Msa airudia maneno ya mke wake huku akiwa amebana poa. I jamani Kwani huyu mtoto ni wangu peke yangu tu jamani? Sauda aliuliza akiwa anajifunga kijora chake vyema. Ukitaka uondoke hapa bila matatizo, naomba mbebe mtoto uende naye. Sumesema unaenda kwa mama yako mdogo au? Basi mbebe mtoto uondoke naye. Ah, ndio, kwani unadhani mimi naenda wapi? Bwana isikia, hayo maswali yako utajiuliza wewe mwenyewe, sio niuliza mimi. Jamani, kwani unafanya nini jamani mme wangu? Mbona hivyo? Si upo tu hapa nyumbani lakini Bwana mimi nataka nitoke hapa niende kuangalia mpira huko kijiweni. Kweli? Hm, mpira na kukaa na mwanao kipi bora? Sauda aliuliza kwa mshangao. Kwenda kuzurula na kukaa na mumeo hapa nyumbani na mwanao kipi bora? Msanii aerudisha swali kwa mkewe. Alikwambia mimi nenda kuzurula na nani? Haya, naambia unaenda wapi kama uende kuzurula. Jamani mimi wangu, mimi nimekwambia nenda kwa mamdogo. Haya. Sawa. Hata yeye Nira anataka kwenda kumsalimia bibi yake, maana ni siku nyingi ajiona na naye. Msa alipokuwa anamalizia hayo maneno huku akiingia chumbani na kuchukua flana yake. Kwa hiyo ndio unachoka? Sauda alimuuliza mumewe akiwa na mshangao. Hapana ndio naingia. <laughs> Jibu hilo alilitoa Msa huku akichukua mafunguo ya gari yake na kuondoka. Haya saa basi nipe lift mpaka stand ndio na wewe uendelee na safari zako. Ndio wise. Msa alijibu akiwa anatoka nje huku akimalizia kuvaa flana yake. Sauda alifanya haraka na kumwandaa mwanae kisha akatoka nje moja kwa moja hadi kwenye gari ya mme wake na kuondoka zao huku kwenye gari wakiwa wanaendelea kubishana. Hmm, msikilizaje? Hawa watu bwana walikuwa waishi kurumbana kila siku za maisha yao na Msa mara nyingi alionekana kupata shida na mkewe. Na alikuwa akipata shida kwa sababu kila siku alikuwa akisema ya kwamba Anajuta kukosea kuoa na alimoa Sauda kwa sababu walikutana club na alipagawa mtoto wa kiume baada ya kuona mtoto wa kike anayakata maono kama feni mbovu hivi. Msa wa watu katoka zake huko kawavusha wana wa Israeli na fimbo yake kwenye bahari ya Shamu akajikuta anakuja kuwa mnyonge mbele ya mtoto wa kizaramo bibi ya Sauda na kufa kabisa kimapenzi na kuishia kumoa hakujua ya kwamba anaileta bomu ndani licha ya kuwa na kila kitu lakini Sauda alikuwa kila wiki lazima atoke aende kwenye shuhuri na alikuwa hazuiliki hata kidogo akisema anakwenda ngomani basi ujua atakwenda hata kama mume umemkataza vipi mbona atatoroka na kumwacha mume wa Mirala ndani sasa jamani mm. msikilizaje kwa kifupi msa alikuwa anamvumilia mkewe kwa sababu alikuwa anampenda sana na alikuwa yuko tayari kumfanyia chochote ili mradi awe mwenye furaha. Lakini mke mwenyewe anayependwa hmm, ndiye matatizo matupu na kila siku alikuwa hashikiki kutwa kiguna njia. Waliingia ndani ya gari na safari ikaanza kila mmoja akiwa anakwenda na kutaka yeye. Sauda akiwa meaga na kwenda kumwomba yake mdogo na msa akiwa anakwenda kuangalia mpira na rafiki zake. Gari ilifika kwenye torori la njiku na kisha msa akasimamisha na kumwagiza njiku ambete miwa mifuko miwili ya alfu moja moja. Haraka njiku aliwahi na kumpelekea msa huku akichukua pesa zake. Eh, leo kaka <coughs> nimekuletea ile unaoipenda nini? Njiku aliuliza akiwa anapokea pesa. Ah, ya leo milaini sana. <laughs> njiku alishia kucheka tu na kuondoka lakini alisemeshwa na msa. Oh, leo vipi? Mbona haumsalimishi meja yako? Ah, nishasalimiana naye wakati anakwenda sokoni bwana. Njiku alijibu akiwa anampungia mkono Sauda. 
Hey. Hmm. Kwani salamu ni chakula wewe? Hebu twende tuwae bwana. Sauda alizungumza akiwa anampiga mmeo begani na kumtaka ondoke. Gari ilianza kuondoka huko msa akiwa anacheka maana hmm, alikuwa ameshamzoea mke mambo yake. Gari ilifika standi na kusimama huko Sauda akishuka na mwanae huko akichukua nauri kwa mumewe. Msa aliondoa gari kwenda alikokuwa amesema na mkewe huku akiondoka akiwa amesimama stand lakini muda mwingi alionekana akichezea simu yake na kama na chati na mtu wa muhimu sana hivi bado dakika 15 kupita ilionekana gari nyingine akifahari ikija kupaki stand na haraka sauda akaendea na kuongea ndani kisha ikaondoka zake <laughs> Huko nyuma ndugu yangu msa ama mwenyewe alivyokuwa anapenda kujiita na bibi bwana alionekana akigeuza gari na kupa kipembeni kidogo huko akichati na recho na alionekana kila ujumbe aliyokuwa anaosoma ulikuwa unamfanya na tabasamu ah, sio mbaya kama jioni hii tutakutana tu enjoy tu na moment fulani hivi ujumbe wa msa kwenda kwa recho ulisomeka hivyo msa alitulia akisubiria majibu na baada ya muda kidogo Ujumbe uliingia na ulikuwa umemfurahisha sana kiasi cha kuwasha tena gari yake na kwenda barabarani ama tunasema alienda barabara kuu kisha akachapa rapa kuelekea mahali alipokuwa amepanga kwenda kukutana na Recho. Baada ya nusu saa ilionekana gari ya msakupaki kando kando ya barabara na Recho akiwa anatoka kwenye nyumba moja geti huku akiwa amebadili nguo na amependeza hatari. Kwanza msa alibaki kumshangaa na kujiuliza ndiye yeye aliyekutana naye mchana fulani hivi ama amekosea macho yake. Lakini alizidi kuamini kwamba ndiye Recho baada ya kumuona anazidi kusogea kwenye gari yake. Haraka Recho alifungua mlango wa gari na kuingia huku akiwa na tabasamu na kumtazama msa kwa aibu. Hmm. Nilijua utapotea. Recho aliongea akiwa anafunga mkanda. Ah, <laughs> mimi mwenyeji huko bwana. Umepajuaje huko? Ah, nilikuwa nakuja sana kucheza mpira kipindi cha utoto wangu na tulishawahi kuishi huko. Msa alizungumza akiwa anaruhusu gari yake kuingia barabara kuu. Mhm, sikuwezi wewe. Recho alizungumza akiwa anacheka. Safari ilianza upya na walikuwa sasa wanakwenda mahali ambapo walikubaliana kwenda kukaa na kufurahia jioni ya siku hiyo. Wakati wanaendelea na safari yao hiyo njiani mtoto Recho aliendelea kuburudika na ile miwa aliyokuwa amenunua msa kwa njiko na alionekana kuifurahia sana na kuenjoy. Sasa ni miamini unapenda sana miwa. Msa aliongea akiwa anaendelea kuendesha gari yake. <laughs> kwa nini unasema hivyo bwana? Recho aliuliza akiwa na tabasamu na kucheka. Ah, si unaona unavyokula huko unafurahia? Ah. <laughs> si unajua tena utamu wa mua. Huwa hauelezei kabisa na sijui hata nisemeje kwa jinsi ninavyoipenda jamani. Recho aliongea na kumfanya msa ya cheke huku akimtazama kwa jicho la kuibiebia. <laughs> Bwana, mbona ni cheka hivyo? Recho aliuliza baada ya kuona msa akicheka bila kumweleza kitu. <laughs> ah, Nimefurahi tu kusikia unasifia utamu wa moa. <laughs> Bwana, wewe mbona umeenda mbali sana jamani? Recho alijikuta akielewa maana aliomaanisha msa na kubaki akicheka. Ah, hapana bwana, mbona sijamaanisha hivyo unavyofikiria wewe? Msa alijitetea huko akiwa anacheka. Ha? Kumbe na wewe ni kijana wa hovyo eh? <laughs> bwana, hapana bwana. Na sijawahi kuwa hivyo. Da, sikutegemea kama ungefikiria hivyo. Recho alizungumza akiwa anacheka na kuendelea kula mua. Sasa wakati wanaendelea na mazungumzo yao huku kila mmoja akionekana kufurahia uwepo wa mwenzake basi safari yao ilikuwa nzuri na kila mmoja alijikuta akipendezwa na ile safari. Kwa jinsi walivyokuwa wamezoeana, unaweza sema ni watu ambao wamefahamiana kwa muda mrefu lakini kumbe ndio siku ya kwanza walikutana na kuamua kutoka kwenda kuifurahia hiyo weekend yao. Msa alikuwa anafanya hivyo kwa sababu alikuwa hapati muda wa kutulia na kufurahi na mkewe. Yaani mkewe muda mwingi alikuwa ni kiruka njia. Shuhuri na yeye, yeye na shuhuri. Utasema sasa yeye ndiye mpangaratiba wa shuhuri zote mjini. Wakati Msa na Recho wakiwa naendelea na safari yao ya kwenda nje ya mji kwenye fuko tulivo huku nako alionekana Sauda akishushwa na ile gari la kifahari nyumbani kwa mama yake mdogo. 
Na huyu mama ndiye mwana mama aliyemlea Sauda tangu alipokuwa mdogo na ndiye aliyemuzesha kwamsa. Mama yake mzazi na Recho alifariki akiwa bado binti mdogo na baba yake Recho ni mrevi mmoja tu wa hapo mtaani. Ni alifariki zamani hata kabla hajafariki mama yake Recho. Inasemekana alifariki kwa pombe baada ya kuunguza maini na figo maana alikuwa anakunywa gongo bila kula. Unaambiwa huyo mzee ambaye ndiye baba yake na Recho alikuwa ni mrevi tena ni mrevi kumshinda hata ndugu yetu bwana Kolomo. <laughs> Kalomo ni saye mebu ana kwa hili. Sasa mfikiria kama unamzidi urevi Karomo. Ndio ujiulize huyo mzee alikuwa mrevi kiasi gani? Unaambiwa alikuwa hatari topo. Tena hatari mtaani hapo. Na alikuwa akilewa mta mzima mjandee kuyaoga matusi bila kujali mama mkwe wala shemeji zake wote. Alikuwa anavua nguo kwa matusi. Na alikuwa ni maarufu sana kutokana na kazi yake ya kushona viatu mtaani kwa hapo. Na alikuwa ni fundi mzuri tu lakini sasa ai pombe ndio zilikuwa chakula chake na kumfanya apate umaarufu wa pili wa kila kona ya mtaa alikuwa akifahamika kwa jina la chombo cha pombe jina halisi alikuwa akifahamika kama Karim Chombo sasa waongoana kwa kumuongezea utambulisho mwingine ndio akaamua kumuita chombo cha pombe kama alivyo ndugu yetu Kalomo lakini yeye Kalomo cha pombe ndio jina lake kabisa halisi na sio kwamba eti walimuongezea kutokana na urevi wake hapana yeye ndio jina lake halisi kabisa mm, nilijua nanitania mwenzako alisikika mama yake mdogo na Sauda akiongea huko akiwa anampokea mtoto eh amelala mshike taratibu Sauda alizungumza akiwa anakimbilia kwenda uwani Mama yake mdogo alikwenda ndani kumlaza mtoto huko akiwa anachungulia nje kwenye gari iliposimama. Na kuonekana kama kuna kitu hivyo anataka kuuliza lakini mm, akaachana nacho na kuingia ndani. Baada ya dakika mbili kupita Sauda alitoka na kukutana mama yake mdogo akiwa amesimama mlangoni akimtazama huko akitabasamu. Hmm, mama, sita kupoteza muda. Nataka niwa ili nirudi nyumbani. Sauda alizungumza akiwa anajitengeneza nguo yake. Haya Nani huyo? Na mme wako umemdanganya nini? Ah, mi nilimwambia nakuja kwako na amegoma kabisa kubaki na mtoto. Ndio maana nimekupigia ili mtoto akae hapa, niende kwenye sherehe. Mm. Hmm. Wewe mtoto na baraa wewe. Ah, na wewe mama, eh. Ah, Ndio nakwambia hivyo mwanangu, na mri unazidi kwenda, utaacha lini hayo machepele yako jamani? Ah, mama, litaacha bwana mpaka pale mama yangu atakapoacha. He, wewe koma wewe mtoto. Hmm. Huko wote wakiwa anacheka na kugongeshana mikono yao. Ndivyo ilivyokuwa. Kumbe walikuwa na juana tu. Wakiwa endelea kuongea mara wakasikia honi ya gari kwa sheria alikuwa amechukua muda mrefu ndani. Eh, mama, ngoja niende. Naona ameshaanza kelele huyo. Alisema hivyo akiwa anampatia 2020 mama yake na kuondoka zake kwenda kwenye gari. Uwai huko, si unamjua tena mumeo bara lake? Asije akaninyuka hapa na mimi. Mama mtu aliongea akiwa anaweka zile pesa kwenye matiti yake. Sauda huyo hadi ndani ya gari kisha akaondoka zake akimwacha mama yake kitabasamu na kuangalia ile gari linavyoishia. Hmm. Ya ni Sauda. Hmm. Hmm. hapa nilimuuzia msa mbuzi kwenye gunia. Mama mtu alibaki akijisemea na kuingia ndani. Lakini si umeniambia umeoa? Recho alimuuliza msa huku akiwa anakula nyama choma. Yaani kweli lakini sidhani kama inazoea. Mm, mimi wanaogopa sana waume za watu. Ah, kwa nini? Mbona kawaida tu? Mm, hmm. wewe unasema tu kwa sababu kuna kitu nakitaka kwangu. Ah, sidhani kama inaweza ikawa ndio sababu kubwa hiyo. Hmm, unataka kunipa mtihani mwenzako ujue. Ah, usijali, na wala upasi kuhofia kuhusu mke wangu. Mm, ina maana humuogopi mke wa ama Uh, sio kwamba eti simuogopi na mwanaume unatakiwa kumuogopa mwanamke bali unatakiwa kumheshimu tu. Kwa hiyo unamheshimu mke wewe? Recho aliuliza akiwa anamtazama msa kwa jicho fulani hivi la kichokozi. Ndio. Nadhani hilo hamna la kujiuliza hapo. <laughs> Kama unamheshimu kwa nini unahitaji na mimi niwe wako? Ah, uh, because you're looking good. Msa alisema hivyo huko akitabasamu. <laughs> sure. Yeah, of course. Hivyo tu. No. Mm, mm, kumbe kuna kingine. 
Rachel aliuliza akiwa anacheka kimahaba. Ndio. <laughs> Kipi hicho nijue? Rachel alikuwa anaongea huku akionekana kabisa ameshaelekea kibra na asubiri kuchinjwa shingo tu. <laughs> Unapenda mua kama mimi. <laughs> Alafu e bwana. Rachel alionekana kufurahia yale maongezi. Na unaambiwa hata sauti zao zilikuwa zimeshushwa na kuwa kama zile za kimaba fulani hivi. <laughs> Unapenda sana utamu wa mua. Hmm, kwa hiyo Uh, na itaji ni kupatia mua mtamu zaidi ili wenjoy Msa aliendelea kuchombeza na alikuwa najua kabisa mtoto anelekea kibra Kwa hiyo alizidi kuongeza kukaza kamba ila sichomoe Rachel alibaki hana la kuongea Alibaki tuwa na hema juju huku moyo wake ukimuenda mbio Na mda wote akiwa ana mtazama msa kwa aibu Mana hata ye alikuwa kama amesha kolea kwa mrume ndango hata msa na yeye alikuwa ni HB wa maana kama alivyo bwana Amani Kigoe kasoro hawa watu bwana wawili walikuwa wamepishana rangi tu ila wote ni HB wa mwendo kasi waendelea kula nyama choma huku akiendelea kujipoza na vinywaji laini kiasi cha kutuliza na kuandaa kule kae sawa kabla hawajaanza kuagiza wine na mambo mengine vipi unaweza kupata wine mm -mm, no 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 hapana Rachel alijibu kwa kushtuka kidogo. Ah, hutumi? Ah, hapana, kesho na testi, nisije kwenda kuharibu mambo. Oh, ah. Sorry bwana, ni sawa, kumbe ushaniambia. Msa alizungumza akiwa anasimama na kumshika mkono Rachel kisha wakawa wanasogea kwenye ukumbi na mziki laini ukiona endelea kutwanga. Walikuwa akiangaliana kimahaba na kila mmoja alionekana kabisa amekolea kwa mwenzake na hapo alikuwa hawazi kuchomoa kama akielezwa kitu. Waliendelea kucheza blues huku Msa akiwa anaendelea kumpapasa Rachel kiono chake na kuendelea kujifaidia umbo sahihi la Rachel tofauti na awali alivyokuwa anaitazama na kulifaidi kwa macho. Walicheza kwa muda na watu kidogo walikuwa wengi wakiendelea kuburudika kwenye stage na wote walikuwa kila mtu na mtu wake na walionekana kufurahia hiyo muziki ilo kuwa inangusho taratibu na Mr. D.I. Vipi, tunaweza kuenda kupumzika kidogo? Msa alimnungoneza Rachel, alikuwa melaza kichwa chake kwenye bega la msa. Wapi, kwenye kiti? Hapana, hata kama room kupumzika kabla tujarudi haumu. Mm, unataku nifanya nini? Rachel aliuliza kwa kudeka, maana alisha jua hapo kita kachofata ni nini? Ah, wewe mtu mzima bwana. Kuna kitu kitakuogopesha umri huu jamani. <laughs> ah, bwana, twende basi maana nahisi kuchoka na mimi pia. Recho aliongea kimahaba kiasi cha kumfanya sasa msa amshike mkono na kuanza kuongoza njia kwenda usawa wa vyumba vilipo. Walikwenda kuchukua chumba na kwenda kujipumzisha. Na wakati huo kijua nacho kilikuwa kinakwenda kuzama na wakati wao wanaingia Bwana, kwa bahati mbaya huko nje nako Sauda alikuwa anashuka kwenye gari na danga lake. Na kwa bahati mbaya zaidi wakaenda kukaa meza ile ile waliotoka wakina Msa. Na wahudumu ndio alikuwa anamaliza kutoa toa vitu hivyo bakisha kina Msa. Hani, unaweza kuagiza chochote mpenzi. Alisikika jamaa mmoja aliyefahamika kwa jina la Patrick huko akiwa anatengeneza kola ya frana yake. Usijali, dada naomba chips kavu na nyama choma ya mbuzi. Sauda aliagiza huko akiwa na tabasamu. Mm, vipi kinywaji? Patrick aliuliza. Oh, ah, naomba nipatie savana. Mtoto wa kike aliagiza huko akiwa na kaa vizuri kwa kujiachia. Sauda alijiachia maana si alikuwa na uhakika wa kwamba mumewa amemwacha mtaani kijiweni akitazama mpira na wenzake. <laughs> Kumbe angejua na yeye yumo humo humo akijipumzisha na mtoto Recho. Huku chumbani alionekana Recho akivua vyatu vyake na kujitupia kitandani. Na wakati huo Msa alikuwa anajifungia ndani na funguo. Huku kichoni mwake akijisemea kwamba hatakiwi kumwacha salama mtoto mzuri kama Recho. Na akifanya hivyo basi hata Recho atamuona ni nyoka la kibisa lisilokuwa na madhara. Taratibu mwanaume na yeye alivua viatu vyake na kwenda kukaa kitandani huku akiwa anaangaliana 
na hata kabla Rachel hajazungumza kitu akajikuta anapewa mfuko wa pili wa mua na kumfanya cheke huku akitaka kupokea. Ah, lakini sihitaji mua huu bwana. Rachel alizungumza huku akipokea ile miwa na kuiweka mezani huku akimshika fulana msa na kumvutia kitandani. Mtoto anataka utamu wa mua wenyewe bwana. Eh, na sio hiyo miwa yenu ya kirombero ama kule Kagera Bukoba. <laughs> Msa akaona hapa si ndipo alipokuwa anapataka akaanza kujiongeza na kuanza kumpapasa mtoto wa kike kiuno na mitaa ya mbavuni hivi kiasi cha kumfanya mtoto wa watu aanze kujiliza kimahaba. Ah, mbona kama una haraka sana jamani? Ah. Rachel aliuliza akiwa anajikunja na kujisogeza katikati ya kitanda. Hapana, ni vile tu ninavopagawa na uzuri wako. Msa alijibu akiwa na mtazamo usoni Rachel kimahaba. Walibaki wakitazamana kwa muda huko kila mmoja akiwa amejawa na huba usoni mwake na haswa haswa msamana alikuwa na ukame wa muda mrefu kutokana na hekaheka za mkewe bibi Sauda. Walitazamana kwa muda kisha taratibu wakaanza kusogeleana huku midomo yao ikiwa inazidi kutoa udenda kwa ajili ya uchu wa mahaba. Hatimaye walikamatana na midomo ikangangania utasema vile imewekewa gundi lakini kumbe <laughs> ni utamua huba huba la siku ya kwanza bwana walijikuta wakishikiliana kwa nguvu na kuzidi kusogeleana huku ndimi zao zikiendelea kuchangiza ile hali ya upendo na tendo kwa ujumla msa alikuwa amechanganyikiwa maana kichwani mwake alikuwa akivuta picha ya umbo la recho kwa jinsi lilivyokuwa la kuvutia taratibu wakaanza kuvuana nguo huku akiendelea kucheziana na kupandishana mizuka tayari kuanza kucheza mchezo uliokuwa mbele yao hakuna kulaza tena damu bwana maana mtoto recho alishaonekana kabisa kuzidiwa kimahaba na kukubali kulala chali ili apatiwe utamu wa mua halisi kutoka kwa msa mtoto wa kiume tena hakuwa na vunga vunga kama dodo lilikuwa liko mezani na kulila tu na sio kitu kingine msa alianza kucheza na bucha huku akiendelea kumtomasa mtoto mzuri kila kona ya mwili wake na kumfanya recho aanze kulalamika kwa miguno ya utamu wa marahaba. Utamu kolea jamani ndio kitu kilichokuwa kinasikika kwa kila mmoja. Mara huyu aliye hivi, mara mwingine aliye vile. Ile mbade tu basi utamu wa mahaba ukorwe kichwani na moyoni mwake. Msa aliendelea kumkoleza Recho bila kuacha kiungo chochote na alikuwa yuko vizuri mtoto wa kiume tena ukizingatia kwamba mkewe huwa anambania kumpatia burudani inayotakiwa Recho aliloa na kama sio kulewa kabisa maana kila alikokuwa anaguswa na Msa alikuwa akilalamika raha zitamuua jamani mwanaume akaenda kupima oili akakuta kuko vizuri na tayari kwa kuliwa ndipo alipomweka sawa mtoto wa kike na kuanza kumla taratibu bila papara maana alishaelezwa siku hiyo tunda lipo kwa ajili yake Recho hakusita kulia tena alikuwa na ria kwa raha zote zilizokuwa zinaangusha moja baada ya nyingine na msa pale kitandani ndio alikuwa anaziangusha hizo raha na ilikuwa ni burudani aina ya yake kabisa kwa wote wawili maana kila mmoja alikuwa akiutaka ule mchezo kwa hamu kubwa sana sasa wakati huko chumbani kwa Recho na Msa mambo akiwa anaendelea huko nako kwa Sauda na bwana wake mambo na yenyewe yalikuwa yako moto maana jamali kwa yuko juu ya kifua akiendelea kumshuhulikia mke wa mtu. <laughs> Mume yuko anakula utamu kwa Recho na huku mke na yeye analiwa utamu na mchepuko wake wa tangu totoni. <laughs> Hapo ndipo naambiwa ukikimbiza mwizi basi hakikisha mlango wako unaofunga ili wezi wengine wasije wakaingia na kukukomba ulivyo navyo. Hmm. Hao ndio watoto wa mjini bwana. Ukijifanya unatoa huku, kumbe huko wenzako wanakutafuna taratibu bila wewe kujua na ukija kushtuka tayari zamani walishakumaliza. Jinsi msa anavyojikamua kumpa raha Recho, ndivyo hivyo hivyo mkewe na yeye anakamuliwa na kupewa utamu mara mbili yake. Na jinsi Sauda anavyojituma kugawa utamu kwa mchepuko wake, basi ndivyo hivyo hivyo kwa upande wa mumewe na yeye alikuwa akizidi kupewa utamu uliokuwa unamfanya zidi kuchanganyikiwa. Weka niweke, chomeka ni chomeke, niko moyo ni kukomoe, 
ndivyo walivyokuwa naishi msa na mkewe bibi ya Sauda lakini ukija kutazama kwa ukaribu utagundua kwamba msa ameanza kuwa mwizi kutokana na tabia za mkewe muda ulikatika na yalikatika masaa kama matatu watu wakiwa wako ndani wakiendelea kurushana roho na baada ya muda kidogo Ayonekana Sauda kutoka na mchepuko wake kwenda mezani walikokuwa wamekaa awali. Walitulia kwa muda na kisha alionekana mchepuko wake kumweleza ya kwamba wanahitajika kuondoka na Sauda alitazama saa yake mkononi na kunyanyuka akiwa anawaza kuwahi nyumbani kwake ili mumewe asije ama asije kupatwa na mashaka naye. Sasa wakati wanatoka nje pembeni ya ile gari waliokuwa nayo Sauda ajikuta akishtuka na kusimama huku macho ameyatoa baada ya kuiona gari ya mmewe imepaki pembeni. Alitazama ile gari na haraka akaingia ndani ya gari ya mchepuko wake na kumwambia waondoke haraka kwenye ile eneo alihisi mumewe yuko pale. Tundoke huyu shetani yuko hapa. Sauda alimwambia mpenzi wake na gari iliwasha haraka na kuondoka zao. <laughs> Mume leo kawa shetani bwana. Haya Gari iliyombeba Sauda iliondoka na huku nako Msa alikuwa anatoka na recho chumbani. Huku akionekana kabisa amefurahi na kila mmoja ameridhika na kile walichotoka kufanya muda mfupi uliopita. Walikwenda moja kwa moja kwenye gari yao na kuingia huku kila mmoja akiwa na mtazamo mwenzake kwa macho ya aibu na recho alionekana kukolea kisawa sawa kwa ile dozi aliyopewa. <laughs> Asante. Recho aliongea kwa sauti ya chini na yenye aibu. Kwa nini baby? Msa aliuliza akiwa anamtazama Recho Sony. Kwa utamu wa moyo ulionipa. <laughs> Recho alicheka kwa aibu huku akificha uso wake. Ah. <laughs> Bwana, usijali, upo kwa ajili yako. Muda wote tu unaotaka utaniambia na kuletea unaula. Mm. -hmm. Hakika ni utamu wa moyo. Recho aliongea akiwa na msogelea msa na kumbusu shavuni. Walibaki wakitazamana kisha msa akawasha gari na kuondoka huko moyoni akifurahia maana alipata kile alichokuwa nakitaka. Gari ilipaki nje ya nyumba ya mama yake mdogo na Sauda na alikuwa sio mwingine bare ni msa akiwa amemfata mkewe huko akiwa mwenye furaha na mwili wake ukiwa mwepesi kwa tendo alilolifanya kwa Recho. Moja kwa moja alikwenda hadi mlangoni na kubisha hodi huku akiwa mwenye wasiwasi ya kwamba hakuna dalili ya kuepo mtu na wakati huo kigiza nacho kilikuwa kimeshaanza kutanda ngani. Aligonga kwa muda ndipo mlango ukaja kufunguliwa na alitoka mkewe akiwa amembeba mwanae na kumshangaa lakini usoni Sauda alionekana kabisa amechukia bila kujua ni kipi kilichomchukiza. Vipi? Msa alimuuliza mkewe. Safi. Alizijibu hivyo akiwa anatoka na kuongoza njia kwenda kwenye gari. Mbona haraka hivyo? Mama yuko wapi? Msa aliuliza. Mama amelala amesema hataki kusumbuliwa. He? Mimi nataka kumsalimia. Awe bwana hii mjoto ndoke huko. Nimekwambia mama hataki usumbufu kesho anakuja nyumbani utazungumza naye. Alisema hivyo Saida kisha Sauda akaondoka zake kwenda kuingia ndani ya gari. Mm, haya bwana. Inibidi msa kubaliana tu na maneno ya mkewe na kwenda kwenye gari ili wapate kuondoka kwenda nyumbani kwao. Msa aliingia kwenye gari na kuweka simu yake pembeni huku akiwa anajiandaa kuwasha gari. Lakini alishikwa bega na mkewe na kuulizwa. Ulikuwa wapi? Kwanza <laughs> kabla ya kujibu bwana alionekana msa kushtushwa na ile swali la mkewe na kubaki akimshangaa usoni na kichwani akiwa anajiuliza maswali mengi ya kwamba amemuona nini? Eh? Ama wambea wameshamfikishia taarifa. Alijifikiria kwa muda kisha akajikoresha na kujitengeneza furaha yake na kuanza kujichekesha kidogo. Unacheka nini wakati mimi nimekuuliza? <laughs> Inabidi nicheke tu kwa sababu ni swali ambalo jibu lake unalijua. Nalijua kwamba basi ni kwambia na kutazama mpira ama Sawa sijakata lakini kuna sehemu nimeona gari lako. Mm, wapi huko? Wewe niambie bwana ulikuwa wapi na sio kutaka kujua ni wapi nilipoliona. Aha. Okay, inawezekana kweli ukao umeliona. Msa aliongea na kujifanya kama kukumbuka kitu. Eh? Hmm. Weje zime data tu. Sauda alizungumza akiwa anamshika mwanae vizuri. Ah, kwa ni shida kwa hapi jamani? Kuna jamaa yangu alinazima kuna sehemu alikwenda. Sasa sijui ndio huko uliliona gari langu ama la. 
kisha mwanaume akawasha gari na kuondoka zao kwenda nyumbani kwao. Maisha yaliendelea na msa sasa akawa ameshamjua mkewe na ameshapata mahali pa kupumzikia. Akizinguana naye tu kidogo na mkewe huyo hmm, alikuwa anakwenda kuonana na Rachel na kula bata watakavyo. Sauda akaanza kuona mumewe hambani wala hana muda wa kumfuatilia na ndipo na yeye akawa ameona amepata nafasi sasa ya kufanya anavojisikia na kujirusha na mpenzi wake huyo wa zamani. Waswahili wanakuambia msikilizaji dunia haina siri japo Msa alifanikiwa kufanya siri mahusiano yake na Rachel kiasi cha Sauda kuto kujua kama mumewe anamchepuko nje ya ndoa. Lakini mambo aliyokuwa anayafanya Sauda yalikuwa yanamfikia Msa na alipofanya uchunguzi wake alijidhihirisha ni kweli Sauda anatoka na mwanaume ambaye awali alishawahi kuwa naye kwenye mahusiano kabla ya yeye kumoa. Msa hakuzungumza kitu na ndio kwanza alikuwa anakoleza mapenzi kwa Recho. Alikuwa anamhudumia mtoto wa kike na kwa kuwa alikuwa yuko chuo basi Recho alikuwa akiwaka na kupewa kila kitu alichokuwa anakitaka. Mapenzi yalizidi kushamili kati ya Recho na Msa na kufikia tu Recho kushawishika mpaka kwenda kubadili dini na kuwa Muislamu ili tu aulewe na Msa. Na kweli bwana mambo yakeenda kama walivyokuwa wamepanga na Msa akafanya utaratibu wote wa awali ili apate kuoana na Recho aliyebadili jina na kuitwa Rayrat. Na msikilizaji. Kumbuka simulizi inaitwa utamuamua. Mtunzi wa simulizi hii ni Amani Kigoe. Nina kusimulia simulizi hii simu ingine mimi rafiki yako Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mix. Sasa baada ya miezi mitatu ilikuwa hivi maisha yaliendelea huku msa na mkewe wakiendelea kuishi na hata ile hali ya kugombana gombana tena kama zamani mm -mm, ilipungua na kuisha kabisa mpaka Sauda akawa anashangaa na kuona kama mume wake amebadilika sana Sauda alianza kujisifia kwamba mume wake ametulia masuala ya kumkataza tena kwenda kwenye shughuli ya maisha na ameamua tu kumwacha na kumuelewa kumbe <laughs> Hajui bwana Kobe akiwa ameinama basi ujua anatunga sheria na ye akajua ya kwamba labda Kobe kichwa kinamuuma ama amekubali kushindwa. Sauda akawa hashikiki kwenye vigodoro na kwenye shughuli zote alikuwa hakosi na mdo huo huo alikuwa anatumia nafasi hiyo kwenye kwenjoi na mchepuko wake na yote hayo msa alikuwa anayasikia na mda mwingine alikuwa anayaona lakini Aliamua kufunga mdomo wake na kukaa kimya kwa kujifanya hajui kitu na wala hao ni kitu. Katika hekaeka zake, Sauda za kwenda kwenye shughuli, alikuwa anarudi nyumbani usiku huku akimwachia mume mtoto. Na alipokuwa akirudi, Msa alikuwa anamfungulia mlango na wala hamulizi wala hamgombeze na ndio kwanza alikuwa anakuta chakula na maji ya kuoga kisha anamfanyia mpaka masaji, analala mtoto wa kike. <laughs> Sauda akajua sasa mwanaume ndio huyo na amemweza na akajua anapendwa kweli na Msa ni mume bwege na ndio mbwembwe zikazidi na bila kukaa chini kuongea naye kumuuliza kwa nini amebadilika na amekuwa mwema sana kwake lakini mwanamke hayo yote hakutaka kabisa kujua na kuamini mwanaume amemweka kwa pani siku moja Sauda akiwa nyumbani kwake na Msa akiwa amekwenda kazini Walikuja mashoga zake na kumletea taarifa ya shughuli kubwa ya shogao mwingine ambaye Sauda hata yeye mwenyewe alikuwa hamjui. Hmm. Yupi huyo naye jamani mbona mimi simfahamu? Sauda aliongea akiwa ameshika kadi. Ah, wewe uwezi kumjua maana aliondokaga mtaani akiwa binti mdogo. Alikuwa anasoma mikoani na sasa hivi anasoma chuo kikuu na ndio amepata mwanaume wa kumooa. Shoga yake mmoja na Sauda aliongea huku akiwa amefunga vyema dela lake kiunoni na mtandio. Hmm. Jamani ameula eh? Sauda aliunga mkono akiwa anaiweka vyema ile kadi yake. Hmm. ni mtoto wa mama chuku pale mta wa pili. Shoga mwingine aliongea akiwa anakaa kwenye kiti kwa kujibweteka. Hmm. Mama chuku yule si Muislamu, mbona huyu mwanaye ana jina la Kikristo sasa? Sauda aliamua kuuliza. Ah, mama chuku alianza na mwanaume wa Kikristo lakini naye huyo mtoto kaamua kufuata dini ya mama yake ili apate kuolewa na huyo mwanaume. Mashoga zake Sauda ulizidi kumpa habari shogao. <laughs> Sauda alicheka sana na kugunganisha mikono na mashoga zake. 
Ah, kwa hiyo shoga na hiki kitamba cha kijora na hiki ni chadera ama alisema hivyo akiwa anamuonyesha Sauda vitambaa kwa mbwembwe sana. Mm, shoga zangu, mbona pambe hii? Sauda aliongea akiwa anatazama vile vitambaa. Waliendelea kutazama vile vitambaa na kuongea huku wakipiga mbea na kucheka kila baada ya muda fulani. Baada ya kukubaliana, Sauda aliingia ndani na kulipa hela ya sale na kulipa hela ya kadi kisha akachukua vitambaa vyake na kwenda kuviweka ndani. Waliagana na mashoga zake kisha akaendelea na kazi zake za pale nyumbani maana ulikuwa ni muda wa kurudi mumewe ili akute chakula tayari. Ngoja nimpikie huyu kisirani wangu akute chakula ili nimtoboe pesa za mashono. Sauda alizungumza akiwa anamalizia kupika. Mm, mbona unazungumza peke yako? Alisikika msa akizungumza nyuma ya mkewe. Oh oh. Hilo swali lilimfanya Sauda ashtuke na kumgeukia msa kwa mshangao na kuhamaki. He? Umeingia saa ngapi? Na mbona tasijasikia mungurumu wa gari? Sauda aliamua kuuliza hivyo. Gari ni maache nje hapo. Kwa nini? Kwamba unatoka jioni hii ama? Ah, hapana. Sasa mbona umeiacha nje? Ah, nimepiga sana honi, nimeona kimya. Msa aliongea akiwa anamkabidhi mkewe mifuko aliyokuja nayo na kwenda kufungua geti ili apate kuingiza gari ndani. Mm -hmm. Leo kuzuri mpaka kanletea mambo na yapenda. Sauda alizungumza mwenyewe akiwa anachungulia kwenye mifuko aliyopewa na mumewe huku akiingia ndani. Baada ya muda msa na yeye aliingia ndani na kwenda kuoga kisha akaenda kukaa mezani. Lakini siku hiyo alionekana Sauda kuwa mpole kwa mumewe na kumpetipeti kila muda. Siku hiyo unaambiwa hata Msa alibaki akishangana kujiuliza kuna nini? <laughs> Mbona mkewe mabadilika ghafla? Ilikuwa ni hatari tupu maana siku hiyo hadi kulishwa alilishwa na kujikuta akila kwa mshangao. Aijiuliza au chakula kina sumu anataka kuuawa. Lakini ukweli ni kwamba Sauda alikuwa na jambo lake kutoka kwa mumewe. Mm. <laughs> Leo vipi mama watoto mbona kama Msa alitaka kuzungumza lakini alizuiliwa na mkewe na kutakiwa aendelee kola. Shh. Hebu kula kwanza baba eh? Akiwa anamlisha chakula kwa mbwembwe na mabusu moto moto aliona tu ngoja amtulize kwanza ili amalize kula. Msa aliendelea kula mpaka pale alipomaliza na kukaa sebleni na mkewe na kwanza kuzungumza. Sauda akamuuliza mumewe mahitaji yake na msa hata hakutaka kuleta bishi ndio kwanza. Aliingia mfukoni na kumpatia pesa alizokuwa anazihitaji mkewe. Sauda alibaki kushangaa kuona mumewe anampatia pesa bila hata kumuuliza kwamba za nini ama za kazi gani na hiyo ndio ilikuwa kawaida yake lakini siku hiyo alitoa pesa na alipomaliza alikwenda zake kulala chumbani na kumtaka mkewe asimsumbue. Sauda alianza kukagua vyema ile mifuko na kukutana na kanzu moja mpya ya bei mbaya sambamba na viatu vizuri vya ngozi. Kulikuwa kuna vitambaa vya kiume kwa ajili ya kuvalia ile kanzu ya kisasa. Kwanza Sauda alibaki kushangaa na kwenda kuviweka kwenye kabati. Alijua mumewe ameamua tu kununua kwa ajili ya kuswalia Ijumaa maana ni mumini mzuri wa ibada ya Ijumaa. Mwanamke aliweka vitu vya mume wake na kuchukua vitu vyake alivoletewa na kisha akaondoka zake kwenda kwa fundi kwa ajili ya kufanya maandalizi ya mashono ili siku ya shuhuri asipitwe na asiachwe na wenzake. Asa mbona ghafla hivyo jamani? Msa aliuliza akiwa amejilaza kitandani. Ghafla kivipi tena jamani? Sauda aliuliza akiwa anamalizia kuvaa viatu vyake. Ah, siuniambia utaondoka umenandilia chakula cha mchana kabisa ama Nimeona nimechelewa, chai nimeandaa, chakula cha mchana si utakula tu hapa chips jamani. Mm, haya na huyu mtoto. Msa aliuliza akiwa na mtazama mtoto wake aliyekuwa amelala kitandani. Ah, jamani baby, hii shule ya leo ni pambe, siwezi kwenda na mtoto maana imandaliwa kweli kweli na nitakosa uhuru mme wangu. Ha, kwa hiyo mimi ndo nibaki na na mtoto, si ndio? Eh? Kweli kabisa. Ah, jamani nilivumilia basi nitawahi kurudi. Alisema hivyo akiwa anachukua mkoba wake na kutoka nje. <laughs> Msa alibaki anatabasa mtu na kuchukua simu yake iliyokuwa ikiita muda mrefu. Alitazama na kuipokea huku akiwa ametulia kitandani. 
Jamani mpenzi, mbona umechelewa kupakia simu hivyo? Elisikika sauti ya Rachel kwenye simu. Uh, nilikuwa bado nimelala. Msa alijibu kwa mapozi. He? Yaani mpaka sasa hizi bado umelala jamani. Rachel aliuliza kwa mshangao. Ah, haraka nini mpenzi na wakati leo ndio ile siku yetu maalum. Ah, jamani unanipa wasiwasi. Haya, saa ngapi mtaza safari ya kuja? Uh, saa tano hivi mpaka kufika huko itakuwa saa saba na ndio muda sahihi waondoa. Saa basi amka uanze kujiandaa basi. Hmm, usijari. Vipi lakini umesha kunywa chai? Bado hani, si nimekwambia ndio naamka jamani. Ah, basi amka basi unywe chai, mkeo hajakuandalia ama Ah, ameniandalia tayari. Haya, kunywa na mkiwa ameanza safari ya kuja uniambie. Oh, sawa sijali, uko wapi? Niko saluni mimi. Haya. Bas bwana, baadaye hani. Sawa baby. Kisha simu ikakatwa na kumfanya Musa abaki na tabasamu na kutoka kitandani huku akiwa anaendelea kuchezea simu yake. Baada ya kuchezea kwa muda aliweka tena sikioni na kuanza kuzungumza na mdogo wake wa kike. Vipi, ushoto kwa nyumbani? Msa aliuliza. Ndio naingia kwenye daladala. Mm, mbona kama huko sawa vipi? Ah, kaka, yani wewe roho mbaya sana. Yaani mimi ndio kaona nisiende kwa harusi yako nije nikae na mwanao kweli kaka. Askia basi Miriam. Si, nimeshakwambia kila kitu. Wewe njoo muandae mtoto kisha na wachukua na wapeleka kwenye hoteli moja kali mtakaa huko kwa siku nzima mkira raha rafu usiku na wewe utakuwepo kumbini ehe sasa nidanganya rafu sifanye hivyo utaniona mimi nani kaka <coughs> Mariam aliongea kwenye simu huko akiwa anasikika ama inasikika sauti ya konda akina hadi dadala yake haya poa na kusubiria wewe ili basi niwapeleke sawa baadaye basi kaka Mariam aliaga na kukata simu. Yes. Msa alishangilia huku akiweka simu yake mezani na kwenda kuoga bafuni. Alimaliza kuoga na wakati huo mwanae sasa alikuwa ameshaamka na kuanza kumwandaa taratibu na baada ya kumaliza walikaa mezani kunywa chai na siku hiyo Sauda alikuwa ameandaa chai ya maana tena nzito. Msa alikunywa chai na ile wanamaliza Aliingia Mariam akiwa na hema na kijasho kikiwa kinamtoka kwa kutembea umbali mrefu. Ah, jamani inchi na joto jamani. Da. Mariam alizungumza akiwa anatupa mkoba wake kwenye sofa na kujitupia yeye mwenyewe. Njoo mchukue basi nikavae tuondoke. Msa aliongea akiwa anamnyonyoa mwanae na kumpeleka kwa shangazi yake. Mariam alimchukua mtoto kisha akawa anasalimiana na kaka yake. Baada ya hapo Msa aliingia chumbani na kuvaa kanzu yake na kujifunga vyema kilemba chake na kuwa bwana harusi anayekwenda kwao. Mm. <coughs> Aise umependeza. Mariam alimsifia kaka yake akiwa anamtengeneza kanzu yake vyema. Asante sana dogo. Walitoka nje na kuingia ndani ya gari kisha wakondoka zao kwenye hoteli ya kifahari na Msa alimwacha hapo mdogo wake na mwanae kwa siku nzima ili waendelee kula bata na yote hayo ni kwa ajili ya kumbe mbele za mtoto tu. Baada ya kumwacha Mariam na mwanae pale hotelini, alianza sasa kuwatafuta marafiki zake na ndugu zake sambamba na shehe wake wa kwenda kumfungisha ndoa na alikwenda kukutana nyumbani kwao ambako kulikuwa kuna shambra shambra za kawaida. Utasema vile kuna sherehe tu ya kuzaliwa mtu. Walijiandaa na huku mama yake akiwa amejipanga na wadogo zake sambamba na mashoga zake kwa msururu wa magari ya kifahari kwa ajili ya kwenda kuwa kweli. Kila mmoja nyumbani kwa kina Musa walionekana kufurahia ile ndoa na sana sana dada zake wakubwa waliokuwa kila siku wanamsimanga kwa kile kitendo cha kwenda kumoa Sauda. Mm, hapa sasa kaka ndio umefanya la maana. Sio eti unakwenda kutolea hapa mcheza ngoma. Yule mke ama bomla machozi kila siku ilikuwa linakuuliza tu jamani. Alisikika dada yake msa akiongea akiwa anamwandaa kaka yake ili aingie ndani ya gari ya kifahari wapate kuondoka. <laughs> ah, mawifi ndio maneno yenu hayo. Hata baadaye mtaanza kuzungumza mengine. Msa aliongea kwa utani huku akimtazama dada yake. Ah, bora huyu sio sauda jamani. Ile utafanya nini na kaka yetu ndio ulipenda na ndiye mama wa mtoto wetu jamani utafanyaje sasa? Dada aliendelea kuzungumza. 
Na, na hata huyo mtoto na wasiwasi naye kabisa. Dada mwingine alidakia na kumfanya mama yao awatazame kwa jicho baya. Kazi midomo tu. Mbona nyie mkiolewa siku mbili mmerudi nyumbani pumba vuzinu kabisa. Mnabaki tu mnazungumza wengine. Mama yao alianza kuwashushua. Mm, mama naye kwamba leo unataka kutugeuka ama siwendi uliokuwa nalialia eti kila siku humtaki Sauda hao. Ndio nilikuwa simtaki. Lakini sio mjukuu wangu mwanze kusema eti sio mtoto wa msa. Ah uh ah. -uh. Hapana, sita kabisa kusikia hicho. Mama aliwaka bwana. Hmm, haya jamani aishe. Tuenda kwenye jambo la furaha bwana. Tutakiwa kuzozana. Ya, ndio ni kweli kabisa jamani. Nadhani hamna muda kuanza kuzozana hapa. Msa aliingilia kati na kuwatuliza wenzake. <coughs> Hawa dada zako wana midomo sana. Usipokuwa na wachunga, basi wanaweza kwenda takukwaibisha hata ukweni. Mama aliongea akiwa na kaa vizuri. <laughs> Mama naye. <laughs> dada zake msa alicheka tu. Hugo akiingia kwenye gari na dada yake mmoja akawa anaendesha hiyo gari. Msafara wa magari karibia ishirini ulianza. Na ilikuwa ni safari ya kwenda nyumbani kwa kina Recho ambako ndiko kule anapoishi ama alipojenga msa. Na siku anakutana Recho ni siku ambayo Recho kwa mara ya kwanza alikuwa anakwenda nyumbani kwa mama yake baada ya kusoma mkoani upande wa baba yake. Kwa hiyo alipokuja mjini ndipo alipopata wasaa wa kwenda kupajua nyumbani kwa mama yake na hata yule jamaa aliyempokea alikuwa ni kaka yake na ndiye chuku mwenyewe. Kwa kifupi Recho ailelewa na shangazi zake na hiyo ni baada ya baba yake kufariki na waliachana na mama yake Recho akiwa msichana mdogo na aliondoka akiwa bado mdogo na maisha yote alikuwa akiishi kwa baba yake na walikuwa wataki amjue mama yake. Sasa baada ya mtoto wa kike kufanikiwa kwenda chuo kikuu ndipo alipopata wasaa wa kuja kusoma mjini alikokuwa anaishi mama yake na ndipo alipokwenda kumtafuta kwa kuasiliana na kaka yake bwana Chuku. Hata hapo mjini Recho alikuwa akiishia kwenye nyumba tu ya baba yake aliyoijenga miaka ya nyuma na ilikuwa ikikaliwa na shangazi yake. Chuku ni kaka yake na Recho kwa kuchangia mama, lakini Chuku baba yake ndiye baba aliyekuwa anaishi na mama yake hapo mtaani. Mama yao alianza kuishi na baba chuku na baada ya kujifungua chuku waliachana na mume wake huyo kupelekea kuachana na ndipo alipokutana baba yake Recho na kufunga naye ndoa ya Kikristo na chuku ailelewa na huyo mzee lakini alipokuwa alichukuliwa na baba yake Sasa baada ya kuishi kwa muda na kuweza kumzaa Recho mume wake huyo aliugua sana na kupelekea kufariki na Recho akachukuliwa na shangazi zake na mama yake akarudi mtaani na kurudiana na baba yake nani baba yake Chuku na ndio anaishi mpaka hivi leo na hata ndoa ya Recho ama Rairat inakwenda kufungwa hapo hapo huku mtaani sasa nyumbani kwa kina Recho mambo yalikuwa pambe maana watu walikuwa wamejaa hatari na kigoma kilikuwa kinalia utasema watu wako udharamuni vile lakini <laughs> ilikuwa ni ndani ya jiji hili hili la Dar es Salaam Wakina Sauda na wapambe wenzake walionekana kukizunguka kile kigoma na walikuwa wanacheza nusu kumwaga radhi na sare zao. Mama mwenye shuhuri na yeye hakuwa nyuma. Alikuwa anajimwaga mwaga kiwanjani na wakati huo Recho ama Rairat alikuwa yuko ndani ameshandaliwa na kungi wake alikuwa anamalizia malizia hivi kumpamba na kumpa maelekezo ya mwisho mwali wake. Muda wa ndoa ulikuwa ndio unazidi kusogea na taarifa ilifika ya kwamba wauaji wako njiani wanakaribia kufika lakini kwanza watafikia msikitini wapate kuswali swala ya dhuhuri ndipo ndoa ifungwe Jamani mama shuhuri mama shuhuri popote ulipo unahitajika ndani mama shuhuri popote ulipo unahitajika ndani Ilisikika sauti ya DJ kwenye kipaza sauti ikimhitaji mama shuhuri mm. Mama Chuku, unaitwa huko. Asikika Sauda akiita katikati ya kikundi cha wacheza ngoma. Haraka Mama Shuku alichomoka kwenye kundi la mashoga zake wakiwa wanacheza mapaja wazi wazi kabisa. Akiwa anataka kwenda ndani, njiani alikutana na Chuku akiwa misimama akitaka kuzungumza naye. Kama ndivyo kawaida yake, Chuku akiwa na singlet kifuani na pens kubwa hivi na tatuzi kwa mwili wake, alianza kuzungumza na mama yake. Wawaji wanakuja wako njiani wanakuhitaji huko ndani ukawape utaratibu na wageni watafikia wapi 
Chuku aliongea akiwa anamtazama mama yake. Hawezi ni kuambia uandae kule nyuma ama bado? Mama alijibu akiwa anajitikisa mwili wake kwa midundo ya ngoma. Hakuna tayari nimeshanekebisha. Aha, kule ndiko wageni watakapofikia, huku mbele si unaona watu walivojaa, huku fujo ni nyingi. Akataka kuondoka lakini mwanaye akamdaka mkono na kumrudisha. Sasa unaenda wapi mama? He? Sinaenda kucheza ngoma jamani. Ah, yani mama mambo yako na we naye. Si nimekwambia mama mkubwa anakuita ndani ama? Ah, dada naye. Alisema hivyo akiwa anakwenda ndani na kumwacha chuku akienda kwa MC. Oya, wageni wakija wanafikia kule nyuma kwa hiyo watangazie watu kule hatakiwi kwenda mwenyeji yoyote na mwenyeji atakayekuta kule basi ujue wananichokoza. Chuku aliongea akiwa anampa maagizo MC. Kwanza huyo chuku anavyoogopo mtaani ni balaa tupo na kama huamini nenda kalete fujo ama uende kinyume na maagizo yake. Hapo ndipo utakapomjua chuku ni nani. Baada ya kutoa maagizo, alionekana chuku kutembea kwenda sehemu alikokuwa amekaa awali na alikuwa amekaa pembeni kwenye kiti cha kamba sambamba na baba yake aliyokuwa anakunywa bia taratibu akifurahia hiyo sherehe. Oya mwamba. Mwamba chuku we, usitusahau mzee tuko kwa hapa mwanangu. Aisiki kateja moja hivi akiwa amekaa kwenye mti na wenzake wa kukundi. Uh, msijali wanangu na azaje kuwatenga na wakati nyie ndio askari wangu ila hakikisheni hakuna mtazimu anaeleta fuji umesikia ah hilo limeisha bahari ya wetu teja huyo alijibu huku akiwa anaendelea kunyonga bangi yake iliyokuwa mkononi na Rizra ikiwa kinywani mwake sasa wakati chuku anakwenda kukaa kwenye kiti na baba yake huko nako walionekana wakina mama wa Recho yani wa mama wadogo na wa mama wakubwa Wakitoka ndani wameshika miwa huku akiimba na kuiweka hewani. Utamu wa muwa ya wampatia mume. Ah, hmm. Wakina mama waliendelea kuimba huku miwa ikiwa hewani na wengine wakiwa wanaila kwa mwembwe na wakati huo ngoma ilikuwa imezimwa wakiwasikiliza wao tu wakiendelea kuimba. Utamu wa muwa wampatia mume. Ndiyo, watu wote bwana wakahama kwenye ngoma na kwenda kuwatazama wakina mama waliokuwa wanayakata mauno huku miwa ikiwa hewani na kusifiwa utasema ile jamali yewahi kusifia mihogo vile <laughs> utamuamua wampatia mke mkwe wetu <laughs> waliendelea kuimba huku akiendelea kuinyanyua hewani miwa yao Wapambe wa mama mwali na wao wakaenda kuingalia kati na kuwasaidia wenyeji wao kwa kuchukua miwa na kuanza kuimba kama walivyokuwa naimba wao. Hapo hadi Sauda na yeye alikuepo akiimba na kunyanyua mua hewani kwa shangwe na alikuwa akiyakata mauno kuwazidi wenye shuhuri wenyewe. Watu wote walikuwa wanamtazama Sauda kwa jinsi alivyokuwa anayakata mauno mpaka bala na wale watoto wa kiume wenye mitamaa ya karibu walijikuta akivimba kwa hamira huko chini maana <laughs> yalikuwa ni maono ya uzazi msikilizaji ndio watu walichachuka hiyo siku na ilikuwa ni sherehe iliyofunga mtaa yani ilikuwa hivi wa upande wa kulia hawezi kwenda upande wa kushoto na hata kushoto na yeye alikuwa hawezi kwenda kulia labda oh, ukatokea ni ama uka, 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 ukatokea ule mtaa mwingine ndio ufike Ilikuwa bwana ni sherehe kubwa iliyovunja rekodi mtani hapo maana mziki ulikuwa mnene mziki mnene na sio mziki tu kulikuwa na kigodoro ama kigoma kilichokuwa kinasifika mji mzima na hapo hapo kulikuwa kuna madrasa kama tatu hivi na zote zilikuwa zinaungurumisha dufu kwa kushindana nani aliwahi kufanya hivyo kwenye huo mtaa jibu hakuna zaidi ya mama chuku na ukizingatia ndo mtoto wake wa pekee wa kike na pia hakuwahi kuishi naye amerudi na ile kurudi tu anarudi na ndoa. Hmm. Haya jamani, ndugu na majirani wageni wetu ndio wanaingia na wanakwenda kukaa nyuma. Uruhusiwi mwenyeji yoyote anayehusika kwenda kukaa huko. MC alisikika akitoa maelekezo. Hmm. He? Hao wageni wa dhahabu mpaka wataki kukaa na wenyeji nini? Aliuliza Sauda akiwa ameshika kiuno huku magari akiingia na kwenda nyuma ya nyumba. Ah shoga hmm umemwona wifi yako alisikika Salma dada wa Msa akimuuliza dada yake mkubwa aitwaye Sada aliyekuwa akiendesha gari 
Hmm? Yuko wapi? Sada aliuliza akiwa anachungulia nje. Ah, tushampita. Salima alizungumza akiwa na tabasamu. He? <laughs> Leo atajuta kuja mbona? Sada alizungumza akiwa na paki gari pembeni na gari nyingine zikiwa zinakuja nyuma yake na kupake pembeni. Walishuka waji na kupokelewa na wenyeji wao akiwemo mama chuku na mume wake na kisha wakawapeleka kwenye eneo maalum ambalo ndipo ndoa itafungwa. Walikaa na watu walianza maandalizi ya kufungwa kwa ndoa huku chuku mwenyewe akiwa amebadilika na kuvaa kanzu yake safi tayari kwa kumfungisha ndoa dada yake. Msa alishuka chini kwenye mkeka na wakati huo ubani ukiwa umeshasogea eneo la tukio pamoja na shea atakayefungisha hiyo ndoa. Watu walikuwa kimya kote kwa ajili ya hilo zoezi lakini wakina mama wengi walikuwa wameshika miwa mikononi mwao na ilikuwa ni kama ishara fulani hivi na wengi wao walikuwa hawajui ina maana gani hiyo miwa. Wachache ndio walikuwa wanajua. Mm. Ile miwa ndio ina maana gani jamani? Salma alimuuliza Sada kwa sauti ya chini. Mm. Hmm. Hata najua basi dada. Itakuwa ndio mira zao labda. Sada alijibu akiwa anawashangaa. Sasa kabla ya ndoa kufungwa, shahidi wa msa alinyanyuka kuongozana na Shehe Sambamba na shahidi wa bibi harusi kwenda kwa bibi harusi kumuuliza kama kweli amekubali kuolewa na msa ama la. Musa alitulia japo moyoni alikuwa na wasiwasi na kujiuliza je kama Rachel atakata itagoaje. Lakini baadaye alitolewa wasiwasi huo baada ya Shehe kurudi na kuja kumwambia ya kwamba Rachel amekubali na mawifi wakasikika kupiga vigeregele. Ndoa ilifungwa na baada ya kumaliza msa alipewa hotuba fupi tu kisha akanyanyuka kwenda ndani kumuona mkewe na watu wakiwa wanashangilia. Hapo wenyeji na wapambe wa mama shuhuri walikuwa wako huko mbele wakisubiria ruksa ndipo waanze kuja na wao kuona kinachoendelea. Wakina Sauda walikuwa na amu ama shauku ya kutaka kumjua huyo mwanaume alimuwa Rachel ama Raira mtoto wa mama choko. Msa alikwenda ndani na kumuona mkewe kisha akamwekea mkono kichwani na kumsomea dua kisha akamfunua uso wake. Hakika mtoto wa kike alikuwa amependeza na kuvutia. Mtoto wa kike akasimama huku akiwa na mtazama mumewe kwa aibu na hapo hapo Musa akambusu mkewe na kukaa kitandani huku picha zikiendelea kumwagika kila baada ya sekunde. Huko nje sasa ndio ukawa muda wa chakula ule muda wetu wasogea huko na mimi nikae. Hapo ndipo utakapotujua sisi watoto wa Uswahilini na ndugu yangu Amani Kigoe anakwambiaga mbele ya wale hata ule umaarufu wake na heshima yake huwa anaiweka pembeni kwanza ili ale wali. <laughs> Watu walikuwa wanajipanga mkao wa kula na kule kwa mashehe kama kawaida lazima sahani ama sinia zao zizingatiwe na zijaziwe nyama kwa hali ya juu. Na siku zote mashehe ukumbuke huwa hawali ubwabwa mchafu ama pilau huwa napenda kitu cha wali mope ila ukiwa mchache sio mbaya eh, eh sio mbaya he leta huo huo mchafu tuchafue tumbo wali ulikuwa wa kumwaga na kila mtu alikula mpaka akawa anahemia juju utasema kinda la kunguru hivi lilorushwa ama lilorishwa kifaranga mzima mzima wazee wa kubeba wali walibeba mpaka wakawa wanalia kwa nini waliamua kubeba maana walijikuta wakipata mzigo wa chakula na huko barabarani sasa watoto wadogo wakaanza kubondana kwa kutumia matonge ya wali kama mawe vile. Yaani unambiwa, ilikuwa sio shibe tena bali ilikuwa ni kufuru ya kuchezea chakula. Watu walikula na wengine walianza kusinzia na kulala eneo hilo hilo la shuhuri na ikawa sasa shida ya kuamsha. Baada ya kumaliza kula, wengine wakiwa wanaandaa maandalizi ya kwenda ukumbini huko nako sasa wale wana kikundi ama wapambe wa mama shuhuri na wao walihitajika kuingia ndani kwenda kumuona mkwe wao ama shemeji yao na wengi wao walikuwa wamebeba miwa ila Sauda alikuwa amebeba muwa bila kujua maana yake nini. <laughs> Recho alikuwa akiwaona waliobeba miwa alikuwa akimtazama Musa na kuanza kucheka huku wakinongonezana kwa kukumbushana mm, wewe ina maana ulimweleza hadi mama habari za mua Musa alimuuliza Recho <laughs> ni muadithia ya kwamba mara ya kwanza mimi na wetu tulikutana kwa muzamiwa pale 
ndio akaniambia yule kaka anaitwa Njiku basi tangu hapo amekuwa akinitania utamu wa mua umekufanya upate mume mwanangu <laughs> mama yako mchangamfu sana eh Msa alizungumza akiwa anashangaa mlangoni baada ya kumuona mkewe bibi Sauda akiingia na mua wake mkononi Sauda kwanza alijikuta akiganda mlangoni na macho akiyatoa na kushindwa cha kufanya Pita basi na sisi tupite shoga eh walisikika wenzake nyuma yake wakitaka kupita Sauda alishindwa hata kuzungumza na ghafla akaanguka china kupoteza fahamu na watu wakabaki kushanga Ni tena jamani Mama mmoja aliuliza akiwa na shanga. Jamani, mtweni basi mumpeleke chumba cha pili kuna hewa. Mama shuhuri alizungumza akiwa anasaidiwa na mashoga zake wengine. He? Alisikika mwingine akishanga baada ya kumuona msa akipigana mabusu na recho. Eh, hmm, jamani kweli utamu wa moa. Si mume wake Sauda yule jamani. Mwanamke mwingine alizungumza akiwa na shanga. Watu walibaki wameshangana wakati huo msa ndio alikuwa anatoka na mkewe kwenda kwao kwa ajili ya kujiandaa kwenda huko mbele. Watu walikuwa wakishangilia na kupiga vigelegele na wanaofahamu msa alianza kushangana na kubaki hawana la kusema. Msa aliondoka na kuacha gumzo huko nyuma na wengi walikuwa wakishangana na kujiuliza inakuwaaje Sauda hakujua ya kwamba anayekuja kufunga ndoa ni mme wake wa ndoa. Baada ya risali moja kupita, Sauda alipata fahamu na kuamka. Na ndipo alipokutana na mama shuhuri akiwa amekaa pembeni na kadi ya ukumbini mkononi. Pole sana shoga yangu. Nilikuwa sijui kama msa ni mumeo. Mama chuku alijitetea. Kweli mama chuku, hujui kwamba yule ndiye mume wangu kweli jamani kweli. Sauda alizungumza akiwa analia. Ah sasa tunafanyaje? Maana mke wangu ndio kaniachia hii kadi, amesema ni kupatia ukiamka. Alisema hivyo huko akiwa na mpele kadi. Sauda alitazama ile kadi na kuitupia pembeni kisha akanyanyuka kitandani na kondoka zake huko akiwa analia na wenzake wakiwa wanamshangaa na miwa yao mkononi. <laughs> Utamu wa mua wamfanya shoga mkose mume na kuwa na mke mwenza. Shoga zake Sauda alicheka. Huku akinyanyua miwa hewani. <laughs> Msikilizaji, ni kweli ni utamu wa mua eh? Yes. Mtunzi amani H Kigoe ndiye ambaye alituletea ama ametuletea kazi hii ya utamu wa mua. Unaweza kumpata kwa simu namba 0766416862. Niliyekusimulia simulizi hii si mwingine mimi rafiki yako Lucas Lumbas. Facebook na Instagram napatikana kwa jina hilo hilo Lucas Lumbas. Hatuna ziada kutoka hapa simulizi Max. Bye bye.